यूपी के सहारनपुर में फिर हिंसा हो गई है सहारनपुर के नानौता बड़गांव मार्ग पर प्रजापति समाज के दो लोगों पर दलित समझकर हमला किया गया है एक आदमी को गोली भी मारी गई है फिर से सुलग रहा है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर कल मायावती सहारनपुर पहुंची थी और उनकी रैली के बाद दिन में दलित की हत्या कर दी गई और रात में फिर एक खूनी वारदात हुई है दलित समझकर एक प्रजापति समाज के शख्स को गोली मार दी गई पट्टे पर जा रहे थे जी आगे से आया एक आदमी उनने गोडा को रोका उनने कहा कहा जा रहे अब मन का दिखा देता हूँ वो अब तो ही पप्पा को चेतन लगा मेरे फिर मैंने पकड़ लिया अच्छा था मेरे गोली मार दी जी पाठल बजाई डंडे बजाए कितने लोग थे चार थे जी अच्छा। मैं कहा भाई क्या बात है उनने गेल मेरा मारा दी मेरे चोर लगने में मैं थोड़ा वो हो गया ये लम्बा तड़ा कूद गया जी बुग्गी से एक की कोड़ी न बढ़ ली फिर एक की मैं बढ़ ली इसका ये पता नहीं जी मारा क्या फिर लम्बे को बस फिर तो मारू का तैर दिया जी बस आपसे कुछ पूछा गया दलित हो आप क्या माँ जी कुछ नहीं ना कहना ना सोना ना बोले बोले हार के भी क्या मुंह मुंह बोल पेटा हुआ था उन्होंने ना जी अंधेरा था मुंह कोई न पेटा कर दे पहचाने आए नहीं जी और सहारनपुर के डीआईजी जितेंद्र कुमार शाही ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि फिलहाल हालात काबू में हैं कल हुई हिंसा में 24 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है डीआईजी जितेंद्र कुमार शाही इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सहारनपुर में जो भी कुछ हुआ है कल उस पर बात करने के लिए सर अभी की स्थिति की अगर बात करें तो भी सहारनपुर की क्या स्थिति है इस समय सहारनपुर की स्थिति सामान्य है और सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए हम लोगों ने बड़ी संख्या में जगह जगह फोर्स लगाया हुआ है वरिष्ठ अधिकारी भी हमारे यहाँ मौजूद हैं और उनके निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है जो लोग घटना में दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जा रही है इसके अलावा दोनों पक्षों में जो ये सौहार्द थोड़ा बिगड़ा हुआ है उसको बनाने के लिए अलग से कल्याण समितियां बनाकर उनके जगह जगह गोष्ठी कराकर उसके नॉर्मल करने का प्रयास किया जा रहा है अभी कल जो घटना हुई उसमें कितने लोगों की मौत हो गई और कितने लोग घायल हुए हैं ये कल जो घटना हुई थी इसमें एक मृत्यु हुई है और बाकी दस या ग्यारह लोग घायल थे जिनमें चार लोग मेरठ गए हैं रेफर होके लेकिन वो भी खतरे से बाहर हैं और जो यहाँ अस्पताल में एडमिट हैं ये सारे लोग खतरे से बाहर हैं बल्कि इसमें छह लोगों को सामान्य इंजरी है बाकी जिनको चोटें हैं वो सभी खतरे से बाहर हैं तब तक कितनी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं इस पूरे मामले में जो कल हुआ है एक कल के मामले में अब तक 24 गिरफ्तारियां किया जाना बताए रहे लोग तमाम टीमें अलग अलग जगहों पर गई थी लेकिन अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई इसके हिसाब से 24 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो आपके अलावा और कौन कौन से बड़े अधिकारी हैं जो लखनऊ से यहां पर आए हुए हैं और गांव वालों से क्या क्या अपील की जा रही है देखिए यहाँ ए डी जी साहब आए हैं सचिव गृह साहब आए हुए हैं आई जी साहब भी आए हैं और डी सुरक्षा भी आए हुए हैं गांव के सारे लोगों से यही अपील की जा रही है कि आपस में भाईचारा रखें इस तरह के कुछ असामाजिक तत्व हैं जो आपस में दोनों पक्षों में द्वेष फैलाना चाह रहे हैं उनको चिन्हित करें ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और आपस में इस तरह की बातें न करें सर एक इंसिडेंट रात को भी हुआ दो लोगों के ऊपर हमला हुआ जिसमें से एक को गोली मार दी गई वो क्या इंसिडेंट है देखिए अभी इस घटना के बारे में नहीं कहा जा सकता कि किस तरह की घटना है क्योंकि जो दो वर्ग यहाँ आपस में जिनमें विवाद हो रहा है उन दोनों वर्गों से अलग एक तीसरे वर्ग के लोग हैं वो जो अपने गांव से भट्टे की तरफ जा रहे थे इस घटना को ये नहीं अभी कहा जा सकता कि इससे संबंधित है हम लोग हालांकि हर पहलुओं की जाँच कर रहे हैं लेकिन ये ये घटना आपसी रंजिश की भी हो सकती है या कोई और भी बात निकल सकती है अभी इसकी जाँच चल रही इसलिए इसे अंतिम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता डी आई साहब जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि गांव वालों से बात की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि स्थिति जो है गांव के अंदर नियंत्रण में रहे कैमरामैन सीके सिंह के साथ मनोज वर्मा एबीपी न्यूज सहारनपुर सहारनपुर कल फिर सुलग उठा मायावती की रैली से लौटते वक्त दलित युवकों पर हमला हुआ जिसमें आशीष नाम के एक युवक की मौत हो गई कल फिर दो समुदायों के बीच हुई हिंसा के आरोप में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है योगी सरकार ने मृतक आशीष के परिजनों को 15 लाख और सभी घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाने की घोषणा की है ये है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे